はい、こちらはオールゾラスピノーラの2番家ですこの子も一瞬誰かと思いましたお花を近づけてみるとバラの香りというよりもすごい今西日に照らされているからかすごい花粉みたいなお花の匂いですねお花っていう感じの匂いがしてますで春はこのつぼみの時から花びらの外側にピコッティみたいな感じで濃いピンク色が入るんですけれどもそれが今は薄いピンクになってますね。で割と早くにお花が開いちゃうのかなこのバラに限らずなんですけれども春のお花に比べて個性が少し薄れるような気がしますね全体像としてはこんな感じですオルザラスピノーラはお花の大きさは春とあまり遜色がないような気がしましたた花色もライトになって個性も薄くなりますがしっかりとしたお花が咲いてくれたと思います。はい、こちらはフランボワーズバニーユの2号です。3回目のお花が返り咲いてくれました。1番か2番かよりもお花も小ぶりで、で、絞りも目立たなく、あまり目立たない感じになってますけれども、お花を近づけると、とってもいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。今年出てきてくれた元気のいいサイドシュートに遅ればせながらお花が返り咲いてくれました。はい、こちらはロザリーラモリエールの2番花です。すっごく可愛いです。お花を近づけても。香りはちょっとわかりませんが。小さくてふわふわした。このナチュラルな小花が。私は大好きなので。この子は。購入して4年目ですかね年々可愛いなって思うようになっていってますすす全体像としてはこんな感じです少し前に23日雨が続いたことがあって灰色カビ病になってしまってつぼみがだいぶなくなってしまいましたこんな感じでつぼみが茶色く傷んでしまってお花が開かなくなってしまいますお花を近づけると濃厚なバラの香りというよりもこちらもお花の香りが際立っています全体像としてはこんな感じです灰色カビ病でお花がうまく開いてくれないというのもあるんですけれども
やはり春よりもあっさりした感じのお花になってますね。はい、こちらはロマンチックチュチュの二番花なんですが。すごく元気のいいベーサルシュートがだいぶ高くなって伸びています。お花のステムがそれぞれかなり。長い子なのでこのベーサルシュートどうしようかなって考えてますもっと背の高い支柱にしてもいいと思うんですけれどもちょっと考えてみようと思いますお花を近づけるとかすかに良い香りがしますセンター像としてはこんな感じですはいこちらはプロスペリティの二番花です一週間ぐらい前から咲いていますお花を近づけるとかすかに香りがあるのかなという気がしますが微光じゃないですかね全体像としてはこんな感じです涼しげでとってもいいと思いますまでご覧いただきありがとうございましたそれではまた近いうちにお会いしましょう。